امام المتقين رسول رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المهدي محدثاتها وكل محدثه بدعه بسم الله عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقده من لساني يفقهوا قولي بحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش وبحق ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين مؤمنين بومان بتا ആലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ അധ്യക്ഷർ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് അവർക്കളെ ഇത് ഹ്രസ്വമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് നൗഫുൽ നൗഫുൽ തങ്ങൾ അവർക്കളെ ബഹുമാനികളായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉമറാക്കളെ നാട്ടിലെ ദീനിൻ്റെ നേതൃത്വം മഹല്ലിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഉമറാക്കളെ സർവോപരിയായിട്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനികളായ സഹോദര സഹോദരിമാരെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുത്തക്കങ്ങളായ ദാസന്മാരിൽ ദാസികളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്ത് തരട്ടെ അള്ളാഹു ഈ നാടിന് പ്രത്യേക ഹൈറ് നൽകട്ടെ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ദ്വ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ഹൈറായ ഒരു വിവരം കിട്ടാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഒരു ഹൈറായ ഒരു വിവരം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനദണ്ഡമാവാനുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ലീഗൽ അഡ്വൈസ് ഒരു ഇസ്ലാമിക ലീഗൽ അഡ്വൈസ് കിട്ടാൻ ഈ മജ്ലിസിൽ അള്ളാഹു താര തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചവർക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ മാലിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഹൈറും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആ മീൻ റഹ്മത്തിക്ക് റഹ്മത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ആളുകൾ എണീറ്റിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കണം എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകില്ല കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടിരിക്കും നേരെ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കും അവിടെ തന്നെ കൂടിയിരിക്കും സഹായം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ കാര്യം കുറഞ്ഞ നേരത്തിനുള്ളിൽ പറയും ഷാമ അവതാര തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പിന്നെ കാതിൽ മുഴങ്ങുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്നാണ് ഇവിടെ നോട്ടീസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിഷയം 
ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വെക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രളയം പ്രയാസമൊക്കെ ആയിരിക്കാം കാരണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അനുദിനം ലോകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി പ്രളയം എന്നത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം പ്രളയം ഉണ്ടായി ഈ മാലിൽ പല വീടുകളും എന്നല്ല നമ്മുടെ പല നാടുകളിലും വെള്ളം കയറി കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏകദേശം ഒരമ്പതിനായിരം കോടിയെങ്കിലും അനൗദ്യോഗികമായ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരമ്പതിനായിരം കോടിയെങ്കിലും രൂപ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു പല ആളുകളും അതിനെ സഹായിച്ചെങ്കിലും അതൊക്കെ നഷ്ടത്തെ നികത്തുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധ തെറ്റിയാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഒരു ദുരന്തം നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദുരന്തം അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടമുണ്ടായി പ്രയാസമുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇന്ന് നമ്മളെ ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വിഷയമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രളയം എന്നത് നമുക്കൊരു വിഷയമാകുന്നത് സുരക്ഷിതത്വം എന്നത് കൃത്യമായും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് സുരക്ഷിതത്വം നമുക്കങ്ങനെ കൃത്യമായി ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ബാധ്യത അള്ളാഹുവിന് എന്താണ് ഈ നാട്ടിലൊന്നും വെള്ളം കയറിയിരുന്നില്ലേ പറയും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു കയറിയിരുന്നു ശരി അപ്പൊ നാട്ടിൽ പല നാടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലും വെള്ളം കയറിയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിക്കൂടാ ഞാൻ ഒരിക്കലും വെള്ളം ഒന്നും കയറൂല്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തി തരാമെന്ന് എന്നാ അള്ളാഹ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നെറ്റിയിലല്ല തഴപ്പുണ്ടാകുന്ന തലച്ചോറിനാണ് നെറ്റിയിലെ തഴമ്പ് മുനാഫിയക്കനും ഉണ്ടാവും തലച്ചോറിലെ തഴമ്പ് ഉമ്മിന് ഉണ്ടാവും ഔദാര്യവാനായ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ വഞ്ചിതനായതെന്ത് റബ്ബ് ഇത്ര ഔദാര്യവാനായിട്ടും നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വഞ്ചിതനായി നരകത്തിലെത്തിയത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ മനസ്സ് തുറന്ന് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ നമ്മളത് കൃത്യമായി വളരെ ചിന്തിച്ച് ആലോചിക്കണം വീട്ടിൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമെങ്കിൽ 
വിരട്ടി പോയിരുന്ന് കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കിട്ടും പത്ത് വയസ്സായി പതിനഞ്ച് വയസ്സായി ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സായി പണിക്കൊന്നും പോകില്ല കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കിട്ടും ഒരു ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഉമ്മയോടും ബാപ്പയോടും അക്രമം ഉമ്മയും വലിയം ബാപ്പയും വലിയ അക്രമിയാണ് എന്ന് അവന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം ഉമ്മയും ബാപ്പയും തടഞ്ഞു വെച്ചു അല്ലേ ഒന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയൂ പോത്തിൻ്റെ അത്ര വലുപ്പമുള്ള ഒരുത്തൻ വയസ്സ് ഇരുപതായി പണിക്കൊന്നും പോവില്ല നേരത്തിന് പാറ മനുഷ്യന്മാർ ബോ പറയും പോരെ പോകും ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അവന് മിണുങ്ങാനുള്ള ഭക്ഷണം പറ ഉമ്മ വെച്ചോർക്കും ഒരു ദിവസം ചെന്നു അന്ന് ഭക്ഷണമില്ല അപ്പോൾ അവൻ എന്തായി ഭക്ഷണം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഉപ്പ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവൻ കയർക്കും ആരോട് ഉമ്മയോട് കയർക്കും ഉപ്പ വലിയ അക്രമിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലേ 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 പറ ഇഷ്ട ഇല്ലേ ഇല്ലേ സത്യല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഭക്ഷണം തരുക കൃത്യമായി എന്നെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും ബാധ്യതയാണെന്നാണ് ഈ വീട്ടിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൻ്റെ താല തല്ലിപ്പൊളിക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഒന്നും വെള്ളം കയറാതെ അങ്ങനെ നടത്തി തരേണ്ട ബാധ്യത ഉണ്ടാവുക കുറെ കാലം വെള്ളം കയറാതെ കയറിയതിന് ജീവിച്ചതിന് അല്ലെന്തില്ല എന്ന് പറ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഭൂമിയിൽ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം വെള്ള നാലിൽ നാല് ഭാഗവും വെള്ളമാക്കിയാലും അള്ളാഹു നീതിമാനാണ് വളരെ ചിന്തിക്കണം നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ബാധ്യത തന്നെ അള്ളാഹുവിനില്ല നമുക്ക് സുഖം നൽകേണ്ട ബാധ്യത അള്ളാഹുവിനില്ല ഇത്രയേറെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഒരുക്കി തരേണ്ട ബാധ്യതയും അള്ളാഹുവിനില്ല സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മെ മൂടേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയും അള്ളാഹുവിനില്ല അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യവും അള്ളാഹുവിന് ഇല്ല നീ നിസ്കരിച്ചാൽ നിനക്ക് ലാഭം നീ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നട്ടം അള്ളാഹുവിന് നീ നിസ്കരിച്ചാലും കണക്ക് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും കണക്ക് അതൊരു തെങ്ങാണ് ആ തെങ്ങിന്റെ മുരട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇന്ന് ഞാനാണ് മാൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാൽ എന്നെ തന്നെ നോക്കണം വേറൊരാൾ നോക്കി നോക്ക ഞാൻ വെറുതെ വന്നാല വിളിച്ചിട്ട് വന്നാണ് അതൊരു തെങ്ങാണ് ആ തെങ്ങിൻ്റെ മുരത്ത് കിളക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുത്തനെ വിളിച്ചു അവൻ വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുത്തു എത്ര നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ കൂലി നാടൻ മണിയുടെ കൂലിക്ക് ബുഹാരി ഓതണോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നേരം വൈകുന്നത് പറയും മനുഷ്യന്മാർ സ്പീഡ് ആ എത്ര എണ്ണു ഓക്കെ ഞാനായി കൂലി കുറക്കൊന്നുമില്ല കൂട്ടൊന്നുമില്ല ഞാനും ഞാനൊരു നൂറ് റുപ്യ പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുതലാളിമാർക്ക് പ്രശ്നമാവും ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളിക്കും പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയിച്ചു ശ്രദ്ധിക്ക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ തെങ്ങുകളൊക്കെ നന്നാക്കാൻ ഒരുത്തനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവനങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിളച്ച് ഫാക്റ്റം പോസ് ഇരുപത് ഇരുപത് പൊട്ടാഷ് അതൊക്കെ കൂട്ടി മിശ്രിതമാക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ തെങ്ങൊക്കെ വളരെ ഉഷാറാക്കി പണിയെടുത്ത് വൈകുന്നേരം കയറി വന്നാൽ എണ്ണൂറ് കൂലി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ബാധ്യതയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഭമുണ്ട് ആണോ അല്ലേ കറ ആണോ അല്ലേ തെങ്ങിൻ്റെ പണിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കൊല്ലം 
തെങ്ങിൻ്റെ പണി എടുത്ത ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ്റെ പണി എടുത്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നട്ടം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇനി ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ പോയി പഠിക്കണോ മനസ്സിലായില്ല തെങ്ങിൻ്റെ പണിയെടുത്ത ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ പണിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറ അപ്പൊ തൊഴിലാളിയുടെ കർമ്മവും നിഷ്കർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുതലാളിയുടെ ലാഭവും മുതലാളിയുടെ നഷ്ടവും നമ്മളെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ലാഭമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫറാവും നമ്മളെ നോമ്പുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ലാഭമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കാഫറാവും അള്ളാഹു മുളക്കാക്കട്ടെ മനസ്സ് തോർത്ത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ലെവലാക്കി തരേണ്ട ബാധ്യത അള്ളാഹുവിന് ഇല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും അവൻ ഔതാര്യവാനാണ് ബാധ്യതയുള്ളവനല്ല അലഹമില്ല എന്ന് പറയും ഒരു അലഹമില്ല എന്ന് പറയും അലഹമില്ല നീ എന്താണ് അവന് നൽകിയത് നീ എന്ത് നൽകേണ്ട ആവശ്യമാണ് അവനുള്ളത് നീ നിസ്കരിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന് ഒരുപോലെ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് ഒരുപോലെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വാലിഹായാൽ അള്ളാഹുവിന് ലാഭമില്ല ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെല്ലാരും തമ്മാടികളായാൽ അള്ളാഹുവിന് നഷ്ടവും ഇല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ കബീർ സിവാഹു ജല്ലത്ത് മഹമിദുഹു വഅസ് സനാഹു ഹാദിൽ ഇബാദ ഇലാ സനാഹി ഇർഫാനിഹി ലൗല തഫല്ലു മഹ്തദഉ ലി സനാഹു മലിക്കുൽ മുലൂക്ക് വഹുക്മുഹു ഫീ ഖൽഖിഹി മാലിൻ ഫലാ ഹുക്മു യുറാലി സിവാഹു അവന്റെ നിയമം നീ അനുസരിക്കണം നിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കേണ്ട ബാധ്യത അവനാണ് അള്ളാഹു അവന് നിന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ബാധ്യതയേയില്ല മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അവന് നിന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇല്ല നീ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് നീ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെയിലത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകൾ എന്റെ തണലിലേക്ക് ഇരിക്കി തണുപ്പുള്ളടുത്ത് വെയിലത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റാണ് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ പാടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചാലും അവൻ മഹാനാണ് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചാലും അവൻ മഹാനാണ് അവൻ നമുക്കൊന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും നാം ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് അവൻ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നാലും നാം ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് നമുക്കൊന്നും ഇല്ല സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിധി ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയും സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിധി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടോ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിധി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരൂ നബി അറിയിച്ചു തരൂ നബി എന്ന് ഇതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിധി എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു കഴിവും ഒറ്റ പോയി എന്നാലും അലഹമില്ല അത് തരേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയും നിസ്കരിക്കല്ല ആദ്യം താല ലോലാക്കണം നിസ്കരിക്കൽ ഏത് കളർ നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആവോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ പാറ ഈ പഴയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കച്ചവടക്കാർ വന്നാൽ പാത്രങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങളെ ചവിട്ടായി ചെയ്യാം നല്ല ചവിട്ട് കൊടുക്കും ത്തിനെ അടിച്ച് ഭേദ്യം ചെയ്ത് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് നിസാരമാക്കിയിട്ട് എത്ര പോലെയാക്കും എന്നിട്ട് ചാക്കും കെട്ടി ഉള്ളിലേക്ക് പാറാഷ്ടമാര് എറിയും എന്നിട്ട് അത് നേരെ പഴയ ഇരുമ്പ് പുതിയ ഇരുമ്പാക്കുന്ന വലിയ ഫാക്ടറിയിലെത്തിക്കും 
ഫാക്ടറിയിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ വേദ്യം ചെയ്യും ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചത് പിന്നെ ഉരുക്കും പിന്നെ അതിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ കീടങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്കും പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം നമ്പർ ഇരുമ്പായി പുറത്തേക്കും തല്ല് കിട്ടാതെ ഒരാൾ നന്നായിട്ടില്ല കുരുക്കള ചവിട്ട് കിട്ടാതെ ഒരുത്തനും പതിനെട്ട് അടവ് പഠിച്ചിട്ടില്ല പതിനെട്ടാമത്തെ അടവും പഠിക്കാം പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ അടവും മുതൽ കുരുക്കൾ ചവിട്ടും ഒന്നാമത്തെ അടവിനെ ചവിട്ടിയതിനേക്കാൾ രണ്ടാമത്തെ അടവിൽ ചവിട്ടും കുരുക്കൾ ചടി ചവിട്ടിയിട്ടില്ലേ അവൻ അടവ് പഠിക്കൂല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആവോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇത് ചവിട്ടാണ് ചവിട്ടിയിട്ട് ഉയ്യണം എന്തിനാ നെറ്റിമ്മ താമ്പ് താഴ്ചോറിലാമ്പ് വേണ്ടത് നെറ്റിമ്മ താമ്പ് ഉണ്ടായി നടന്ന ആളുകളെ പറ്റിയല്ലേ ഫവയിലുല്ലിൽ മുസല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞത് നെറ്റൂർ താമ്പില്ലാതെ മോനെ വല്ലാണ് തിരിഞ്ഞോ അള്ളാനെ തിരിയോ തിരിയില്ലാന്ന് തിരിയും അത് തിരിയലാണ് അതാ തിരിയല് ഏറ്റവും വലിയ തിരിയലണ്ട അള്ളാനെ എനിക്ക് പറ തിരിയൂല എന്ന് തിരിയ അങ്ങനെ ഒരു തിരിയൽ എൻ്റെ റബ്ബിനെ എനിക്ക് തിരിയൂല എന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സുജൂതിനൊരു വില ഉണ്ടോ പതിനായിരം സുജൂതിനേക്കാൾ നല്ലത് അള്ളാനെ തിരിയില്ല എന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ സുജൂതിന അള്ളാഹു തല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ മമ്മി നിങ്ങളെ ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്ക് ഞാനൊന്നല്ല ഈ പറയുന്നേട്ടാ ഇപ്പോണ്ടൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കണ്ട ഒക്കെ വലിയ വലിയ കോലമാരല്ലേ എൻ്റെ വേറെ റാമത്തുള്ള കാസിൻ നിങ്ങളറിയൂലേ നിങ്ങളറിയൂലേ ആ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇടക്കിടക്ക് പത്രത്തിൽ ഏറാറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെന്താ അറി എന്നെ അറിയൂല ഞാൻ എന്നെ അറിയില്ലേ ആ ഞാൻ വലിയ ആളല്ലേ ഞാൻ വലിയ ആളാണല്ലോ നിങ്ങളറിയില്ലേ ഞാൻ വലിയ ആളാണ് ഏകദേശ ദിവസങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ പേര് പത്രത്തിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം മുങ്കറിനെ കീറൂരൊക്കെ രണ്ട് ചവിട്ട് ഏറെ തരുന്നല്ലാതെ എന്ത് കാര്യം അതിൽ എന്ത് ഹാ മുങ്കർ ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കീറ് പറയോ ഇന്നലത്തെ സുപ്രഭാതത്തിൽ വരെ ഇയാളെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ചവിട്ടല്ലി പറയും മനുഷ്യന്മാരെ പറയും എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണ എന്ത് 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 ദുനിയാവ് മനുഷ്യന്മാര് കുഞ്ഞാവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടണ്ട ഇതിൻ്റെ അടിയൊക്കെ കുഴിച്ചിടും വളരെ ചിന്തിക്കണം പ്രളയാത്ര എന്ത് പ്രളയം എന്ത് ഇതൊക്കെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നടത്തി തരാൻ ഉള്ള ചേച്ചിന ചിന്തിക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അറബിയെ കണ്ടെങ്കിലും പഠിക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ ഞാമത്ത് മുഴുവനും തന്നതിന് ഒരു കാരണക്കാരാരാ അറബികളാ അറബികളെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്നിട്ട് അറബികളെ പഠിച്ചില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ പ്രളയം അറബ് നാട്ടിലുണ്ടായി എന്ന് സങ്കല്പിക്കി ഒരറബിയുടെ വീട് കൊളിഞ്ഞ് ഒരറബിയുടെ പണം മുഴുവൻ പോയി വീട് പോയി സങ്കല്പിക്കും മക്കൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു പോയി ഭാര്യ ഒഴിച്ചു പോയി എല്ലാവരും ഒഴിച്ചു പോയി നട്ടം പറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രളയം വെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ അറബി പായ പാഞ്ഞ് പാഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം വേറെ അറബി ചോദിച്ചു കൈമല്ലാൽ അപ്പോൾ ഈ അറബി പറയും അലഹദുലില്ലാരീം അവനെ ആ മൂമി എന്ന് പറയാ നമ്മൾ ഈ ഞാമത്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടും എന്ത് പറയില്ല അലഹദുല്ല എന്നറിയില്ല സത്യാണോ അല്ലേ പര സത്യാണോ അല്ലേ ആ അവിടുന്ന് പേടിക്ക് പൈസ മാത്രം പോണം എന്നാ പറയാ പേടിക്ക് പറഞ്ഞ പത്ത് കൂലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കൂലിയാണ് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് കൂലിയാണ് അലഹമില്ലേക്കാൾ കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു ദിക്കും ഇല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സന്തോഷത്തിൽ പറയണ വാക്കാണ് എന്ത് എന്താ എന്റെ മായന 
മുമ്മിന് എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും സന്തോഷമാണ് കാരണം ഒന്നും പോകേണ്ടതല്ല എല്ലാം അവരുടേതാണ് പറയും പിന്നെ എന്ത് പ്രശ്നം എന്ത് എന്ത് പ്രശ്നം എന്ത് പ്രശ്നം എന്ത് 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 പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് അത് തലയൊക്കെ കേറ്റ് മനുഷ്യന്മാരെ ചിന്തിക്കണം താല നരച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല താല നരച്ച വലിയ നര ഈ ബിലീസിനാണ് ഒന്നെന്നായോ ഒന്നെന്നായോ ഈ ലോകത്ത് നേറ്റു വയസ്സുള്ള ആളാര ഒന്ന് പറയില്ല മനുഷ്യന്മാര് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വലിയ വയസ്സനാരാ അബ്ബേ എന്റെ നാട്ടുകാരെ ഒന്ന് പറയുള്ള ഏറ്റവും കൂടെ വന്നിരുന്ന ആദന്യ വിവരെ ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ തിരിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ ഇയാൾ എപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല ആര് ഏറ്റവും വലിയ വയസ്സനെയാണ് നമ്മൾ ലാനത്തുള്ള ഇല എന്ന് പറയണത് കുരുത്തക്ക് പുറത്ത് പറയണ്ട കുരുത്തക്ക് കുരുത്തക്ക് എന്താ വിഷയം വയസ്സും നല്ല വിഷയം വിഷയം മർമ്മമാണ് മുത്തിനബി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മോചിപ്പിച്ച ആളാണ് അത്രയും വൃദ്ധനാണ് മുത്തിനബി ജനിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു വന്ന പെണ്ണിനെ മോചിപ്പിച്ച ആളാണ് അബൂലാബ് അപ്പോൾ ആ പുലാബാര വയസ്സൻ ധനാഢ്യൻ മുത്തിനബി അബ്ദുള്ള എന്ന ജേട്ടൻ ഒരു പൊന്നുമോൻ മുഹം ഒരു പൊന്നുമോൻ ജനിച്ചു എന്ന് അടിമ പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇന്നൊക്കെ ഹുറാ ആ സന്തോഷം എന്നെ അറിയിച്ച പെണ്ണ് നീ ഇന്ന് മുതൽ സ്വതന്ത്രയാണ് എന്ന് ആ ഭൂലാബ് പറഞ്ഞു ലാനത്തുള്ള ആ ഭൂലാബിനെയാണ് തബ്ബത്തിയട അത് മുത്തിനബിന്റെ വായി കൂടെയാണ് പറയിപ്പിച്ചു അല്ലോ ജിബിരിയിൽ മുത്തിനബിയോട് പറഞ്ഞു മുത്തിനബി നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പാറ എന്റെ അങ്ങനെയല്ലേ എന്റെ ഈ സൂറത്ത് ജിബിരിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നു എന്ത് നബിയെ ഇത് നിങ്ങളെ മൂത്താപ്പാനെ കൂറ്റം പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഇത് നിങ്ങൾ പറയണ്ട എന്ത് അപ്പോൾ ബഹുമാനവും ആദരവിന്റെയും അനാദരവിന്റെയും മാനദണ്ഡം തല നന്നാകലാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആദരിക്കപ്പെടും തല നന്നായെങ്കിൽ അനാദരിക്കപ്പെടും തല വടക്കായാൽ അവൻ ആരായാലും വേണ്ടില്ല വളരെ ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്ക് റബ്ബിന്റെ വലിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നും ഇപ്പൊ പ്രസംഗിച്ചല്ലോ അലഹമില്ല ഈ പ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പില്ല എന്നാലും അലഹമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ കേട്ടിരിക്കല്ലേ പറ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ കേട്ടിരിക്കൂല നിങ്ങൾ അത്ര വലിയ ആളുകളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പഴമുണ്ടെങ്കിൽ എണീലോട് പോകും അപ്പോൾ ഇന്നും നല്ല വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കരുത്തുന്ന അള്ളാഹു അവൻ അവനാണ് നാളെ പ്രസംഗിച്ചില്ല അഹമ്മില്ല എന്നാലും പ്രസംഗിച്ചല്ലോ ഇന്നെന്നെ പ്രസംഗിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത അള്ളാഹില്ല സാഹിത്യമല്ലാഹുവിന് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചു എന്താ വർത്താൻ എന്താ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോയതാണ് കൈസിനെ അപ്പോൾ കൈസ് പട്ടാളക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിൽക്കും ഒന്ന് ഒരു എനിക്കെന്റെ ഉനൈസയെ പറ്റി നാല് വരി കവിത പാടണം തൂക്കി എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധിച്ചിരുന്നു കൈസ് എന്ന കവിയെ കൈസിനെ അപ്പോൾ കൈസിനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോയി പട്ടാളക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു പട്ടാളക്കാർ മലമുകളിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞു കൊല്ലലായിരുന്നു രീതി മലമുകളിലെത്തിയപ്പോൾ കൈസ് പറഞ്ഞു ഹബീബ് 
فطوليها في المقراط لم يحفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الارام في عرصاتها وقعانها كانه حب فلفل كاني ودات البين يوم تحملوا لدى ثمرات الحي ناقف عن ضليل തളർന്നിരുന്നു പോയി പട്ടാളക്കാർ കവിത കേട്ടിട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വരി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കവിത ഇരുന്നാട്ട് പഠിച്ചു പട്ടാളക്കാർ കുത്തിക്കാട്ടിൽ കൈസിനെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടിയിട്ട് രാജ ദർബാറിൽ കവിത ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി പട്ടാളക്കാർ അപ്പോൾ രാജാവ് തൻ്റെ മുന്നിലുള്ള മേശയിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു രാജാവ് അപ്പോൾ പിന്നെ രാജാവ് ചോദിച്ചു മനുഷ്യ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ കവി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാനവ മാഹുവ ഞാനുമല്ല ഇയാളുമല്ല കവി വേറൊരാളാണോ എന്നാൽ കൊണ്ടുവരൂ കൊണ്ടുവരുവോ അപ്പോൾ പട്ടാളക്കാർ പറഞ്ഞു അയാളെ കൊല്ലാൻ വിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇയാളെ കൊല്ലുകയോ ഇയാളെ കൊല്ലാൻ വിരിച്ചവൻ എത്ര വലിയ അക്രമിയാണ് അപ്പോൾ പട്ടാളക്കാർ പറഞ്ഞു എന്നാ അത് നിങ്ങളെന്നെയാണ് കൈസിനെ ഓടിക്കൊ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കൈസിനെ രാജാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് എന്താ ചരിത്രം റഹ്മാനു അല്ലമ അൽ ഖുർആൻ ഖലഖ അൽ ഇൻസാന അല്ലമഹുൽ ബയാൻ ഈ കഴിവ് നമുക്ക് നൽകിയവൻ ആരാണ് അൽഹംദുലില്ലാ ഒരു ഭൂമി നന്നില്ല ഇതൊന്നു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിൽ കർച്ചീഫ് വിറ്റ മതി ഒന്നാം നമ്പർ കർച്ചീഫ് അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഭയങ്കരമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കർച്ചീഫ് നരേന്ദ്രമോദി പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എടുത്തോളൂ കച്ചവടക്കാരൻ എടുത്തു ഭയങ്കര ഇതാ ഇതാ തലയിലിടാം തല തുറത്താം എന്തൊക്കെയാണ് കർച്ചീഫ് കൊണ്ട് ഉപകാരം വേണ്ടി വന്നാൽ എന്തൊക്കെയോ ഉപകാരമുണ്ട് കർച്ചീഫ് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ചീരനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാട്ടി നിൽക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കർച്ചീഫ് നൂറ് റുപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഭയം കേട്ടാൽ നമ്മൾ എടുത്തു അതിനൊക്കെ കാരണം ഇതാണ് ടാൻസൻ കസ്തൂരി അതി വായു ഗുളിക തൃശ്ശൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ്റെ വർത്താനം എങ്ങനെ കേട്ടാൽ എയ്ഡ്സിന് പോലും അത് പരിഹാരമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും സത്യത്തിൽ വായുവിന് പോലും പരിഹാരമല്ല വീട്ടു കൊണ്ടുവന്നാൽ തെങ്ങിൻ്റെ മറ്റേക്ക് എറിയല്ല അതൊരു സത്യമാണോ അല്ലേ خلق الإنسان علمه البيان كوريا كلم كاني بطة ودن جو ولن كاني فالي لو استاذنا كانوا بوم باري استاذي إنه أنغادي لري كوه لغا وكنا باني يوندا إنه أدو وندي لأندو مكالا كرتي چو وري بطة سند بهومي باني يبقى أنغنا راحة تاية كاني يوندو وري ما أغنا كاليانا جاي چو همبا كالفي لأنا أبنا أنغنا راحة تاية آي چيرم يبقى أنغنا فالي إنس كارو كيت أنغنا كاني يوندو يندي كارنا كارنا مهن കർച്ചീഫ് വിറ്റത സത്യത്തിൽ കർച്ചീഫല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ആ പാറ ഇതാണ് ഒന്നും തന്നില്ല എട്ട് സെന്റും തന്നില്ല അഞ്ച് സെന്റും തന്നില്ല അവൻ എന്തായാലും മഹാനാണ് അലഹമില്ല ഒന്നും തന്നില്ല എന്നാലും അവൻ മഹാനാണ് എന്നാലും നമ്മളെ തന്നല്ല നമ്മളുണ്ടാക്കിയില്ലേ പറയ് പറയ് നമ്മളുണ്ടാക്കിയില്ല അലഹമില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് മാതിരി നിസ്കരിച്ച് നോക്ക് ആ നിസ്കാരത്തിന് വില ഉണ്ടാവും തരട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആടും നിന്നിട്ട് എങ്ങനെ ആടും لكان الحمد لله فضلا من ذلك قلنا رسول ഈ ലോകം മുഴുവനും ചുരുട്ടി കൂട്ടി എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരാളെ കയ്യിൽ അല്ലാഹ് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ പുണ്യ റസൂൽ പറയാ لو كانت الدنيا كلها باولها واخرها بيد رجل من امتي فقال الحمد لله لكان 
ഈ ലോകം മുഴുവൻ ചുരുട്ടി കൂട്ടി ഒരാളെ കയ്യിലുള്ള വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അലഹമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിനേക്കാൾ വിലയുള്ള വാക്കവൻ അള്ളാഹ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു പഠിച്ചവനെ എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് നീ തന്നത് എന്തൊരു ഭാഗ്യം എന്തൊരു വൃത്തി എത്ര വൃത്തിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് വൃത്തിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ സംസ്കാര ചിത്തൻ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലിരുന്നാൽ ആകാശത്തിന് മുകളിലേക്ക് ശാസ്ത്ര സൗകര്യം കൊണ്ട് നോക്കാൻ മാ ശാസ്ത്ര സൗകര്യം കൊണ്ട് മാത്രമെങ്കിലും നോക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ മനുഷ്യൻ ആത്മീയ വെളിച്ചത്തിന്റെ കാര്യവും പറയുകയും വേണ്ട പറയും വേണ്ട പിശാജിൻ നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കണ്ണിന് നൽകിയ കഴിവനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലിരുന്നാൽ ആകാശത്തിന്റെ അപ്പുറം കാണേണ്ടവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ കണ്ണിന്റെ കഴിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങളെ ആര് ഭരിക്കുന്നുണ്ട് പിശാജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും ആകാശത്തിന്റെ അപ്പുറം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ഹനീഫ് സ്വഹേഹ് മുസ്ലിം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അത്ര വലിയ ശക്തി എന്തിനുണ്ട് കണ്ണിനുണ്ട് ഒന്നും തന്നില്ല ഒരു സെന്റ് ഭൂമി തന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ണ് തന്നു അലഹമുദ് പിന്നെ കണ്ണിനെ നാശാക്കിയത് ഞാനാണ് ഞാൻ ആൾക്ക് ഒഴിപ്പെട്ടു പൈശാജിന് അപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിന്റെ പവർ എന്റെ വല്യമ്മ പറയും എന്റെ വല്യമ്മ പറയും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ മക്കൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഉമ്മയും വല്യമ്മയൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അവര് മലക്കുകളെ കണ്ട് ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇവരെ ഒരു വിട്ടിത്തം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മലക്കിനെ കാണാൻ പറ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് പിശാജിന് വഴിപ്പെടാത്ത സൃഷ്ടിയാണ് ആര് ഈ കുഞ്ഞു മോൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മലക്കിൻ്റെ ആകാശത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ലോകം കുട്ടി കാണാൻ കഴിയും വലിയതാകും പോയത്തിന് അതൊക്കെ മറന്നുപോയതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കും കുട്ടി ആരും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആരായിരിക്കും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പറ ആരായിരിക്കും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അള്ളാഹ് നമ്മൾക്കുകൾ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് വളരെ നമ്മളായി നശിച്ചതാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു നൽകി എന്താണ് ഈ കഴിവ് എത്രയാ ചിന്തിക്ക മനുഷ്യരെ ഒരു സെന്റ് ഉണ്ടെന്നില്ലെങ്കിലും അലഹമില്ല ഈ കണ്ണിന നീ നോക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള പൂന്തോപ്പ് മുഴുവനും ഒരാളുടേതാണെന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ അയാൾക്ക് കണ്ണില്ല ഒരാളോ ഒരു പൂ പോലും അയാൾക്കില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് കണ്ണുണ്ട് എങ്കിൽ ഭാഗ്യവാൻ ആരാ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരി പറയ കണ്ണിന് പറയ വേഗം പറയ അലഹമില്ല എനിക്ക് കണ്ണ് തന്നതിന് അലഹമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഭൂമിയിലെ പൂന്തോപ്പ് മുഴുവനും ഒരാളുടേതായി പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്തില്ല കണ്ണില്ല ഇതുവരും ഒരാളോ ഒരാൾക്ക് പൂന്തോപ്പ് പോയിട്ട് ഒരു പൂച്ചെടി പോലും ഇല്ല പക്ഷെ കണ്ണുണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാ പൂമ അതിശക്തമായ കഴിവുകൾ ഉള്ള രണ്ട് കണ്ണ് ഞാൻ അവൻ കൊടുത്തില്ലയോ എന്താ ചോദ്യം ചോദിക്കണ ചോദ്യം ഞാൻ അവന് രണ്ട് കണ്ണ് കൊടുത്തില്ലയോ ഒരു നാവും രണ്ട് ചുണ്ടും അവന് കൊടുത്തില്ലയോ നേരായ മാർഗവും മോശപ്പെട്ട മാർഗവും വ്യവസ്ഥീകരിക്കാനുള്ള കഴിവും വേദഗ്രന്ഥവും പ്രവാചകന്മാരെയും ഞാൻ അവന് നൽകിയില്ലയോ പിന്നെ 
അവൻ എന്തൊരാണ് അലഹമില്ല ബോധണ്ടായാൽ മതി കബറിലും സന്തോഷിച്ച് കിടക്കും ബോധമില്ലാത്തവൻ അവിടെ പോയി തല്ലുകൊള്ളൂ അള്ളക്കൊന്നും വേണ്ട അള്ളക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് വേണം പറ എൻ്റെ കൂടെ വരി അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളഹാനെ പറ്റി ഒരു ബോധമാണ് ബോധത്തോട് കൂടി ഫർന്ന് മാത്രം നിസ്കരിച്ചാലും സ്വർഗത്ത് കിടക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിക്ക മനസ്സിലാവണ്ടോ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഒന്ന് ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്ക രണ്ട് നിർബന്ധ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കാം ഈ വാച്ച് എൻ്റെതല്ലാന്ന് സങ്കല്പിക്കും ഞങ്ങൾ വലിയ മുതലാളിമാരെ നാടായത് കൊണ്ട് ഒരു വാച്ചില്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ ഇവർ നിങ്ങൾ എന്നെ കൂക്കുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അയൽവാസി അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി വന്നതാണ് വിചാരിക്ക് ഒന്ന് പാറ ഇഷ്ടന്മാരെ നിങ്ങൾ വിഷമണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വിഷമുണ്ടോ അതെങ്ങനെ ചിന്തിക്കട്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ബോധമാണ് വിവരം വേണ്ടേ വേണ്ട വിവരം ഒരു കോടി മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടായ മതി ബോധം എല്ലാവർക്കും വേണം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തെന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വിവരമുണ്ട് അവർക്കും പോരല്ല പുറത്ത് പറയണ്ട എല്ലാവർക്കും വിവരമുണ്ട് ആർക്കും പോരല്ല സത്യത്തിൽ വിവരം ആവശ്യമില്ല വിവരം പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടായ മതി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നുവിൻ്റെ മസല അറിയില്ല തങ്ങൾക്കറിയും അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിനറിയും സങ്കല്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നോന്റെ മസല അറിയൂല ആർക്കറിയും എക്സാമ്പിൾ ഖത്തിബ് ഉസ്താദിനെ അറിയും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നോന്റെ മസല അറിയൂല പക്ഷെ നിസ്കരിക്കണം എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കും തിരിച്ച് ഇനി തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നോന്റെ മസല അറിയും നിസ്കരിക്കണം എന്ന ബോധം ആറ് ഞാനിവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പറഞ്ഞത് കാര്യണ്ട ഒന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിലായോ ഇത് വിവരല്ല വേണ്ടത് ബോധാണ് വിവരെന്ത് ബോധം വിവരം വിവരം നീണ്ടി പോകരുത് വിവരം ഒരു കോടി ആൾ ആളുകളിൽ ഒരാക്കുണ്ടായി മതി ഒരാക്കുണ്ടായി മതി പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം ബോധം വേണം ഇന്ന് പഠിച്ചവർക്കും ബോധമല്ല പഠിക്കാത്തവർക്കും പുറത്ത് പറയണ്ട അവർക്കുമില്ല ബോധം എന്ത് ബോധം അങ്ങനെ മൃഗത്തെ പോലെ ജീവിക്കും എന്താണ് ഞാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ആരാ അറിയില്ല ഞാൻ എന്റെതാണോ അല്ല ഞാൻ പിന്നെ ആരുടേതാ ഞാൻ എന്റെ അല്ല ബാപ്പാനാണോ ബാപ്പാന്റെ അല്ല ബാപ്പ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഞാൻ എന്തായപ്പോ ബാപ്പ ഉണ്ടായത് ഞാനും ബാപ്പ ഒരേ സമയത്താ ഉണ്ടായത് അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ ബേജാറാവിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ പാപ്പാടെ പേര് ഹംസാജി എന്നാണ് എന്റെ പേര് റഹമത്തുള്ള എന്നാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മകനായപ്പോഴും അദ്ദേഹം ബാപ്പയെ അതിന് മുമ്പ് ഹംസാജിയേ ഉള്ളൂ ആരില്ല ബാപ്പല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ആരുടേതല്ല ബാപ്പാന്റേതല്ല ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ മുതലല്ല ബാപ്പാടെ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയോ അതും ബാപ്പാടനല്ല ഭാര്യയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഒരു തുള്ളി രേത് ശുക്ല ബിന്ദുവിനെ പറ്റി നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെന്തേതാണോ എന്തേതാണോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ബാപ്പാക്ക് ലാഭം ബാപ്പ സുഖം അനുഭവിച്ചു ഇന്ദ്രിയ തുള്ളി ആരുടേതല്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു പറ്റ ഫക്കീറായ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അതിനിടയിലാണ് അവൻ്റെ ഒരു മോളെ കല്യാണ അന്വേഷണം വന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി നെട്ടിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു കെട്ടിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച് അങ്ങനെ വന്നു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു സൗകര്യവും ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നാട്ടിൽ തീരുമാനിച്ചു പൊന്നൊന്നല്ല ആദ്യം വേണ്ടത് ആദ്യം വേണ്ടത് വീടൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കുക അങ്ങനെ വീടൊക്കെ പൊളിച്ചൊക്കെ വന്നാക്കി നല്ല വൃത്തിയുള്ള കക്കൂസും ടോയ്ലറ്റും ബാത്റൂമും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നാട്ടുകാരെന്നെ കൂടിയിട്ട് പൊന്നു വാങ്ങി 
പിന്നെ നാട്ടുകാരനെ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് അരി വാങ്ങി പോത്ത് വാങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉഷാറായി സൽക്കാരത്തിന്റെ നല്ല കയമ അരിയും കൂടി ബാക്കിയാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ നെയ്യും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നാട്ടുകാർ പോയത് ഇപ്പൊ മകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് കിട്ടിയത് ഇതന്നെ നമ്മളെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല മകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയോ ഭാര്യയുടെ സുഖം അനുഭവിച്ചു ഇതെന്നെ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ഈ മകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ വീട് ഇങ്ങനെ അന്നാവൂല ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതന്നല്ലേ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ബാപ്പാണ്ട് എന്ത് ബാപ്പാണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇത് കേട്ടിട്ട് നാളെ മുതൽ ബാപ്പ ഞാനും ഒന്നും ഒപ്പം ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ നടക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ബാപ്പാക്ക് വഴിപ്പെടണം എന്ന് അല്ല കൽപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ബാപ്പാനെ ബാപ്പയാക്കിയത് ബാപ്പയല്ല എന്റെ കൂടെ വാ ബാപ്പാക്ക് വഴിപ്പെടണം എന്ന് അല്ല കൽപ്പിച്ചു കാരണം ബാപ്പാക്ക് വഴിപ്പെടണം എന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ ബാപ്പാക്ക് അവകാശല്ല പറ കാരണം ബാപ്പാനെ ബാപ്പയാക്കിയത് ആരാ അല്ലാ അപ്പൊ നീയോട്ട് ബാപ്പയുമല്ല കല്യാണം കഴിച്ച് ഇന്നലെ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനാല് കൊല്ലമായി കുട്ടിയില്ല പെണ്ണ് കെട്ടിയെങ്കിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഉണ്ടാവാത്ത എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടേതായി എന്താ നമ്മളത് എന്ത് ഞാൻ ആരുടേതാ ഞാൻ എവിടെ ജനിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഞാനാണോ അല്ല നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കേണ്ടത് നമ്മക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലെ ജനിക്കണം മനസ്സിലായില്ല കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈ ക്ലാസ് പേഴ്സണാലിറ്റി പറയ മനുഷ്യന്മാരെ അമേരിക്കൻ നാഷണാലിറ്റി എന്നാ ലോകത്തെ പൊൻ പോലീസ് ആണല്ലോ ആര് ഒന്ന് പാറ മനുഷ്യന്മാര് നീ ആത്മീയമായി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഒന്ന് ജനിക്കാൻ പറ്റിയ നാട് മദീനയാ അല്ലേ ഒന്ന് പാറ മനുഷ്യ മദീനയിലെ മണ്ണ് പോലും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവൻ നീ ജനിക്കുന്നതിൽ നിനക്കൊരു അവകാശവും ഇല്ല ഞാൻ മൂത്തേർത്തിരിച്ചു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചല്ല ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാന്റെതാണോ അല്ല അപ്പാക്കതില്ലാപ്പാണ് ഫക്കീറിന്റെ മകളെ കല്യാണം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഫക്കീറിന് ഭയങ്കര ലാഭം കിട്ടി കല്യാണത്തിന് പിറ്റേന്ന് ഫക്കീർ ഇങ്ങനെ പൊരയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പൊരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി കക്കൂസ് ബാത്റൂം ഒക്കെ വളരെ ഉഷാറായി അവനും അവന്റെ ഭാര്യ ഒന്നും അണ്ണ അല്ലലില്ലാതെ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു മുമ്മൂന്ന് കിലോ ഓരോരുത്തര് നെഞ്ചത്ത് ഇറച്ചി കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് നെയ്പ്പാട് കിട്ടിയത് പോലെ ഉണ്ട് ഭാര്യയും അവനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായി കാരണം നെയ്യും കല്യാണവും തീറ്റയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ജോറായിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്റെ ഉണ്ടായത് എന്റെ ഉണ്ടായത് മോളുണ്ടായി ഇതന്നെ എന്നതുപോലെ നാം നമ്മുടേതല്ല ഞാൻ എന്റെ പാപ്പയോടേതുമല്ല അതുമല്ല പിന്നെ ഞാൻ ആരുടേതാ പാപ്പയുടേതുമല്ല നിങ്ങളെല്ലാം എന്റെ കടങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകിയതെല്ലാം കടമാണ് നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്കല്ലാ കടം തന്നതാണ് എപ്പോഴും തിരിച്ചുകൊണ്ടോ നിനക്ക് കടം തന്നതാണ് തിരിച്ചോണ്ടോ മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറഞ്ഞത് പറയും പറയും വിഷയം തീർന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഒന്ന് തിന്നതല്ല കടം തന്നതാണ് കടം തന്നെയാണ് ആയത്തിന് ആയത്ത് ഫല ഉല്ല ഏതാ സൂറത്ത് ഏതാ ഈ സൂറത്ത് ഏതാ ഈ സൂറത്ത് ഉസ്താദ്മാര് പറയണ്ട ഉസ്താദ്മാരല്ലാത്തത് പറയും ജനത്തുനായും <laughs> 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 
اللهم اجعلنا منهم ما نستدور نبرا يا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يلام نان كدن دنا دان ونم ننجا دل نان كدن دنا دان بارية سنري آير بارية نينا كوند أولا سنري أم نان كدن دنا دان أولا شريد أم نان نينا كدن دنا دان نينا مكال نان نينا كدن دنا دان نينا روك جم نينا كدن دنا دان كوكا كدن نينا كدن نينا دلن أبا آيرو دي دنگل آنا رو بابا نينا رو بابا نينا رو بابا نينا رو Pinaru deh lah. Adi bijaya di situ dah. Ye, cium banyak setelaman. Enti, neti. Adi bijaya di situ, neti cium cokap mana ni? Adi ni belan dah. Nyal ni enti dah lah. Nyal ini kerap beran nak kerap. Allah, nyal teri cina ni dah muni lakukan. Syukuran, syukuran. Ye ni bijaya di situ. Subhan Robbi Allah Ilham Hilyo ke? Ini belan dah. Abad abad cial. Manusia ni lah. Abi bijaya tu orang mana neti bercial, bercial, bercial. Budi aja tidak. Manusia ayam pernah itu hilang gil. Imam anda ini katakan doni bu. Malah ini kuda undo. Pernah itu manusia hilang. Kau itu minti naya bagi apa itu ni? Hah? Yang lain ti mama. Manusia ayam. Yang lain enggan enggan lembaga saya bantu membeli cerita ni beli beri inda. Yang mana? Yang lain tu judi kerja ni. Negeri Malaysia. Bodan dek gilo. Bodan dek gilo. Ustaz dengan negeri tu sujud dengan bannal. Melaya, sopu kali ni, melaya ada pointer, atau tepali pointer, mau rumah kerja orang ustaz ada, orang nunggu di sor, orang nunggu di, sabda antens kecik amat, sujud orang nunggu di dengan dote, Allah anda muni dale, ye tu um perdana perdana saya mana endi, baru endi, bujuk ni illa, kerana din dale illa, daru deh ramen, Allah ni, alhamdulillah. فلولا فلولا إن كنتم غير مدينين كنن ده لا كنن ده لا من كلهم كنن ده لا كنن ده كايين ده أنا لا ني كايان كايين أنا ده على غريم أيام كايين سواتي نلا إينغن ده ده على إينغن إيرو ده على نيان غريم كايين ده بس شاية كلاس باب باب باري بري شور كام Mencela illa, kaya ini, percaya ini illa, sesi illa, law kaget. Pol kaya ini, kaya dan no, kaya dan nama illa, kaya dan na pora endu panam, sesi panam, kaya ini sesi illa, kaya ini sesi. Apol kaya dan na wane alhamdulillah, kaya ini sesi dan na wane alhamdulillah, kaya ini nela nerti dan na wane alhamdulillah. Inna lewa jangan ura ala kan dek tuan dek kau melaya, body mana, kaya ten, pace, accident il poyer pete, kaya le tora model murci alnya dah. Allahu adzeh tene, izzat tu khairun gud kete. Allah alhamdulillah, jangala, jangala sayi dan ni nela nerti elo, pare, jendu pare, alhamdulillah, alhamdulillah. Idan non nelayan tu tanda orang ibadat jadi malam Allah ini Allah ini, orang ibadat jadi mila Allah ini orang ibadat jadi mila Allah ini nama kekal ranu kekal ini hari yang jendan no Alhamdulillah. Jadi, lain ni kan apa yang betul ni kaya tu jendan no, aduh bandar lalu uti makalun dah ada, aduh bandar lalu mohon ni asal suri cer. Pine ingin ni ada haram itu bayang apa itu? Allah kata dia cikat. Cikat. Kali ini tidak ingin lah. Kali yang anak ini betina ni dia bayar dia bodi pol lalu. Ini kali ini tidak nama lepas ini endu bondu cindi kunil lah. Allah yang demi cara mula orang ini senyap bijari kuil lah. Ini endu bondu. Tanya selnya, ya, orang wasta ini, bunyi rum kerja, tawar jawab, betul ni, orang pertengah kita tidak kerja tu, guru tu mana ada? Allah, 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 Allah. Ini termana? Mencela yo, nama la biru ke ini mudi alam, apa nak ada ni? Parah, 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 parah. Nalun dia, nalun dia. Biar tu jangan la biar dia mudi alim, berlangu dia mudi alim. Ni hari dengen. Mahana, Allah Mahana, Alhamdulillah. Wajah kering ini cuma, awal wajah kering. 
അവരൊറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ വിചരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യൂല പറ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വിചരിക്കും അള്ളാഹ് കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഒന്നുമല്ലാത്ത അവയവത്തിന് അള്ളാഹ് കരുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഈ കരുത്തിന് പിൻവലിക്കാൻ അധികാരി ആരാണ് പറ ആരാണ് മനുഷ്യനെ വിചരിക്കാൻ കഴിയില്ല മോമിനായ മനുഷ്യന് ബോധമുണ്ടാവും ആരെ പറ്റി അള്ളാഹ്വനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ മനസ്സ് തുറക്ക് മനസ്സ് തുറക്ക് മനസ്സ് തുറക്ക് എന്റെ കൂടെ വാ മുമ്മിനെ മുമ്മിനെ ചിന്തി ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്കല്ലാണ്ട് കരുച്ച് ചിന്തിക്ക് ഇതിലൊരു ഇതിലെന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അതിലാണ് രസം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നടൻ പിൻവലിച്ചാൽ കല്ലും ബിരിയാണി ഒരുപോലെയാവും നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഈ ലെയറിൽ അള്ളാഹു കാല നിക്ഷേപിച്ച ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് ആ അവസ്ഥ ഒരു സെക്കൻഡ് അള്ളാഹ് പിൻവലിച്ചാൽ പിന്നെ കല്ല് തിന്നാലും ബിരിയാണി തിന്നാലും പറ കേക്ക് തിന്നാലും കാഷ്ടം തിന്നാലും ഒരുപോലെ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേ പാറി പാറി അലഹമില്ല ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിന്നിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഓരല്ലഹമില്ല എന്ന് പറയൂല നല്ല ബിരിയാണി നല്ല ഉഷാറ് ബിരിയാണി ഓ മോളടിച്ച നല്ല ബിരിയാണി നല്ല ഐക്വാറ നല്ല കരിമീന് ഇത് നല്ല കരിമീനാണ് തിരിഞ്ഞത് കരിമീൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കരിമീൻ്റെ വർത്താനം നടക്കട്ടെ എന്തിന് പറ മനുഷ്യ നാവല്ല നാവിന് വേറെ അല്ലം തൊഴിലില്ല നാവിന് മുണ്ടി പോകരുത് നാവിന് വേറെ അല്ലാം തരില്ല എന്ത് നാവിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുള്ള നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു തല നല്ല പനി കൂടിയാൽ അതിന് ചെറി അതല്ലാഹു പിൻവലിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത്ര നല്ല ഭക്ഷണവും കൈപ്പൈത്തും സത്യാണോ അല്ലേ ഒന്ന് പറ കൈ അല്ലേ പനി കൂടിയപ്പോൾ അനാരോഗ്യം കാരണം അള്ളാഹു തൽക്കാൽ അതൊന്ന് പിൻവലിച്ചു പിന്നെ നമുക്കത് എന്ത് ഭക്ഷണം നമുക്ക് കയറൂല ഭക്ഷണം ഭാര്യ വന്നു കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു ഉമ്മ തന്നു ഇരിക്കണ്ടമ്മ ഇത് കഴിക്കാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു കഴിപ്പില്ല ഇതല്ലേ മോനെ എന്റെ ഉപ്പ ഇപ്പൊ പീടയിലേക്ക് പോയപ്പോ പള്ള നിറച്ച് നല്ല ഉഷാറുണ്ടടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കരിമോനും തിന്ന് പൊരിച്ചതും തിന്ന് എന്റെ പുറത്തൊരു കൊട്ടും കൂട്ടി നല്ല ഉഷാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയത് എന്റെ ഉപ്പ ഇത് എങ്ങനെ കരി കഴിക്കുന്ന മോനെ ഒന്ന് കഴിക്ക് മോനെ കഴിക്കാൻ വയ്യ കാരണം അവന് വന്യ ഇവിടുന്ന് അത് പിൻവലിച്ചു ആര് നാവിനെ നമുക്ക് പിന്നെ നാവിനെ പറ്റി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന എത്തിയിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ല നാവിനൊക്കെ ഇനി കൊല്ല കണക്കിന് എത്തണം ഇത് ഇങ്ങനെ കേ ഇത് ബോധമുള്ള മനുഷ്യന് ബാങ്ക് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് വിഷമുണ്ട് തോന്നും ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ ചാടി പറയും എന്ത് മനസ്സിലായില്ല അത്ഭോധല്ലാത്തവനോ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കളിക്കും സത്യാണോ അല്ലേ പറ സത്യാണോ അല്ലേ ഇത് ബോധമുള്ളവനോ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ മിണ്ടൂല ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ അവൻ ഇജാബത്ത് ചെയ്യണം കാരണം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പോകുന്നയാൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്വലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണ്ടത് എന്താ പറ എന്താ വേണ്ടത് പറയപ്പ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് അതൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ അതല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഏറ്റണ്ട നേരം കഴിഞ്ഞാ നേരം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ കഴിഞ്ഞാ ഓ 
അള്ളാഹോ നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആ മയത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു തല അവർക്ക് മൗഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മൊമ്മിനെ മൊമ്മിനെ ചിന്തിക്ക് മൊമ്മിനെ ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്ക് എല്ലാ കരുത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നൊന്നിന് പറ്റാനാവും അതല്ലേ മരണം നോക്കി ചിന്തിക്ക് സുഖണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആസ്വാദനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ധനുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഭാര്യയെ കെട്ടിപിടർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ കാതിൽ അവളോട് മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു രസമായിരുന്നു എന്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു നാട്ടിൽ കരുത്തുള്ള ധനാഠ്യനായിരുന്നു പണമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് വന്നു പിന്നെ എന്ത് വന്നു ക്ഷണിക്കാത്ത അതിഥി വന്നു എന്തുണ്ടായിട്ട് എന്റെ കാര്യം എന്ത് കാര്യം പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടായി എന്റെ കാര്യം വലിയ ആളായിരുന്നു കാസിമിയായിരുന്നു കാര്യമുണ്ട് ഇല്ല വലിയ അധികാരിയായിരുന്നു ആയിക്കോട്ടെ വലിയ മൊലാളിയായിരുന്നു വലിയ അധികാരി എന്നിട്ട് എന്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുപോയ മയ്യത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊലാളിയായിരുന്നു സങ്കല്പിക്കും എന്ത് എന്ത് നാല് തല്ലേറെ കിട്ടുന്ന എന്ത് അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന നബി സുലൈമാനാണ് വലിയ മുതലാളിയായതാണ് കാരണം വലിയ അധികാരിയായതാണ് കാരണം എന്ന് മുഹമ്മദ് എന്റെ പി കേട്ടത് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞു ായിരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അവസാനം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നബിമയും നബിയും സ്വർഗത്തിൽ കിടന്നാലേ സുലൈമാൻ കിടക്കൂന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൊണ്ടുപോയ മൈറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊലാളിയായിരുന്നെങ്കിൽ നേരെ വൈകുന്നല്ലാതെ എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ഇന്ത്യ കൂടെ വരീ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്താളിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ആര് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് പക്ഷേ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് അസുഹാബി ദുഹൂലൻ അൽ ജന്ന എന്റെ സുഹാബികളിൽ അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുക പറ അദ്ദേഹം വലിയ ജനാഠ്യനായിരുന്നു എന്നതാണ് കാരണം പുണ്യ റസൂൽ എന്ത് കാര്യം എന്ത് അനർഹമായത് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല അബ്ദുറഹ്മാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടുമില്ല അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നാലും മൊഡലാളിയായിരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അവസാനമേ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുവാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്റെ കാര്യം എന്ത് കാര്യം എന്ത് എന്ത് മനുഷ്യരെ ചിന്തിക്കണം ഇതൊക്കെ നിഴൽ നിഴലുകൾ മാത്രമാണ് ഇതൊന്നൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ നിഴലാണ് ഇതിന് വരല്ല ഇത് നേർക്കും ഇളകളാണ് നേർക്കും ഇളകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നേർക്കുമിള യമുനാ നദിയിൽ ഒരു നേർക്കുമളയുണ്ടെങ്കിൽ താജ്മഹൽ മൊത്തം ആ നേർക്കുമളയിൽ പ്രതിഫലിക്കും മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറഞ്ഞു 
ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു താല ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഹദ്യ ചെയ്യണം അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എല്ലാവരും ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമല്ലേ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിക്കണം അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഉറക്കെ പറ അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ മനുഷ്യന്മാരെ ഒറ്റപ്പാടാ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നല്ല കിട്ടിയതിനൊക്കെ എന്ത് അലഹമില്ല എത്ര കുറച്ച് കിട്ടിയാൽ അത്രയും നന്ദി കണക്ക് കൊടുക്കണ്ട സദ്ദിൻ സൈദിൻ സുബൈ ഇൻ തൊൽഹത്തിൻ വബി ഉബൈദത്തിൻ വബിനി ഔ ഫിൻ ആശിരിൽ കറമി മൗലായ സ്വല്ലി വസൽ ഇംദാ ഇമൻ അബഡ അല ഹബീബി ക ഖൈ ഇമ്മീ ഒരു കാര്യം ഇല്ല പണ്ഡിതനായ നല്ലതല്ലേ ആണ് ആണോ അല്ല അല്ലേ ആണ് ആണോ അല്ല പണ്ഡിതനാവുന്ന നല്ലതല്ലേ പണ്ഡിതനാവുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതൊരു വിവരല്ലാത്ത ആളാകലാണ് എന്തുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുട്ടുകൂടും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാ കറി മനുഷ്യന്മാരെ വായയും തെങ്ങൊക്കെ കളിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ അസ്രായേല് ബ്രൂഹിനെ പിടിക്കുന്ന നേരത്ത് സാധു ആയിരുന്നു മെല്ലെ പിടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും ആള് വലിയ മൂലയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു നടപടിയും ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും മുട്ട് പിന്നെ കബറിലെ മുട്ടോട്ട് പറയും വേണ്ട പെരും മുട്ട് മേശന ചെന്ന അതിനേക്കാൾ വലിയ മുട്ട് നരകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ആർക്ക് പാറ ഉസ്താദിന് ഉസ്താദാവുന്ന നല്ലതാണോ ആണ് അതാണോ അല്ല എന്ത് വേണം പറ എന്ത് വേണം ബോധം വേണം സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ വേഗതയും എത്തിച്ചേരും പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ വീണാൽ സൈക്കിളും എന്ന് വീണാൽ മുട്ടും കാലിന് ലേശം തോല് പോവുകയുള്ളൂ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മണ്ണ് വീണാൽ കാലോടിയും കാർ മണ്ണ് കാറ് കുത്തി മറിഞ്ഞിട്ട് വീണാൽ രണ്ടാഴ്ച എങ്കിലും ബാൻഡേജ് ഇട്ട് കിടക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ രണ്ടു മാസം വിമാനത്തിൽ നിന്ന് വീണാൽ പൊടി കിട്ടൂല എത്ര ഉയരുന്നു അത്രയനുസരിച്ച് വീണാൽ ആ പത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആവോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മോലിയിൽ നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഊളക്ക് കിളക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മൊലാളി നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ലത് മൊലാളി അല്ലാതിരിക്കലാണ് ഇതൊന്നും നമ്മളെ മുതലല്ല ആരുടേതാണ് ഒന്നാണ് ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവും ഒന്നും നമ്മുടെ ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല തന്നെ ഇത് പറയാനാണ് മുത്തി നബി വന്നത് ഉറക്കെ പറ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് പറയാനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വന്നത് അത് പറയലായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ ലക്ഷ്യം ഇനി വേണമെങ്കിലോ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ നല്ലോക്ക് കഴിയും അതൊന്നും പേടിക്കുവേണ്ട വേണോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാക്കണമല്ല ഇതെല്ലാം പോയി ഒരു സെക്കൻഡ് അമ്പതിനായിരം കോടിയുടെ നഷ്ടം വന്നു അടുത്തൊന്നും നികത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാ മുഖ്യമന്ത്രി അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാൽ ഒരവസ്ഥയെന്ന് ഒരാ ഒരു കണ്ണ് ജിമ്മി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരവസ്ഥയെന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ 
ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫിറാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ പലതവണ പോകാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈജിപ്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഫിറാവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത പൈസ വാങ്ങലാണ് ഒരു കണ്ണാടി ചുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കടക്കണുണ്ട് ഇഷ്ടം ഇരുന്നൂറ് പൗണ്ട് കൊടുക്കണം അവനോ എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പാഹയൊന്ന് കാണാറുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പൗണ്ട് പോയാലും വേണ്ടില്ല ഇന്ന ഫീതാലിക്കല്ലേ പാഹയനെ കാണുന്നത് അള്ളഹാനെ പേടിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പാഠമാണ് എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈജിപ്തിൽ പോയാൽ ഈ കൊല്ലവും രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പായന ഒന്ന് കാണാറുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഈജിപ്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് പായന വീണ്ടും പോകുന്നു ആര് കേടപ്പ എന്താ കേടപ്പ് ഇവനാര ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം ഈ പുഴകൾ ഒഴുകുന്നത് പോലും എന്റെ സമ്മതം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് ഇവൻ എന്നോട് കളിക്കേണ്ട മൂസ ഈ പുഴ ഒഴുകണമെങ്കിൽ എന്റെ സമ്മതം വേണം വെള്ളം വിട്ടാൽ താഴെ അതിന് ഭൂമി കൊടുക്കണ്ടേ ഭൂമി മുഴുവനും എന്റെ പടച്ചോണ്ട് വെള്ളം അയച്ചാ പോരല്ലോ ഭൂമി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇവന് ഗുളിക കഴിഞ്ഞല്ല ഇവനിങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവന് ഊളമ്പാറയത്ത ഗുളിക കഴിഞ്ഞല്ല ഇവന് താലച്ചോറില്ല അള്ളാനെ തിരിഞ്ഞില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞോട് കളിക്കണ്ട ഈ പോകുന്ന പോഴ വരെ ഇവിടുന്ന് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ പിന്നെ പോയിക്കോട്ടെ വെള്ളല്ലേ പോട്ടെ എന്റെ ഭൂമി കൂടെ ഒഴുകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പുഴയോട് പറഞ്ഞാൽ പുഴ ഒഴുകാൻ പാടില്ല കാരണം ഭൂമി മുഴുവനും വെള്ളം നിന്റെ പടച്ചോനാണെങ്കിൽ ഭൂമി നിന്റെ പടച്ചോനോട് വെള്ളം താഴേക്ക് വിട്ടാൽ അതിന് സ്പേസ് വേണ്ടോ അത് അത് മനസ്സിലായോ ഭൂമി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗതി കിട്ടാ പ്രേതം നടക്കും പോലെ വെള്ളം നടക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഭൂമി കിട്ടാറ് എന്റെ ഭൂമി തോട്ടു പോയതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാരല്ല പോട്ടെ പറ വെള്ളല്ലേ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നും പറഞ്ഞവനാണ് ആര് അവൻ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ചത്തത് പുറത്തു പറയണ്ട ആ വെള്ളത്തിലകത്ത് വെള്ളത്തിലകത്ത് നിങ്ങൾ പതിനാറ് ലക്ഷം നോക്കി നിൽക്കവേ അവിടെ അതാണ് ആയത്തിന്റെ മർമ്മം ആരോടാണോ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും എന്തേത് വെള്ളത്തിന് തൽക്കാലം വെറുതെ വിട്ടത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം എന്നോട് കളിക്കണ്ട അത് പറഞ്ഞവനാണ് ആര് തിരാൻ അവൻ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കവേ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കവേ പതിനാറ് ലക്ഷം ഇസ്രായേലി മക്കൾ നോക്കി നിൽക്കവേ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കവേ അലയാഴിയിലേക്ക് അവൻ അങ്ങനെ ആണ്ടു പോയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അവനും ആറ് ലക്ഷം പട്ടാളവും അവൻ ഒറ്റക്കല്ല ആറ് ലക്ഷം പട്ടാളം ഇങ്ങോട്ട് പോയി 
نجيناك واغرقنا على فرعون وانتم تنظرون ഞാൻ വീണ്ടും ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ നമ്മളല്ല ആരാണ് ഇതൊന്നും നമ്മുടേതല്ല ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളെ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ അയാളെ അറിയും ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോൾ വയ്യ അയാൾ ആ മഹലിൽ ഏറ്റവും സ്മാർട്ടായിരുന്നു അയാൾ വയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്യാതായത് കാരണം അയാൾ ആ മഹലിൽ ഏറ്റവും സ്മാർട്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും വയ്യാതാവും ആരോഗ്യവും ഇതിൻ്റെ ഉടമക്കാരൻ ആരും നിഗലിക്കണ്ട വടക്കേ മലബാറിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധനാഢ്യൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വയ്യ അയാൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാ അയാൾക്ക് എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്ഥലം എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വലിയ പൂതിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം അങ്ങോട്ട് കയറൂല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കുരക്കും ഒരു വൃത്യൻ തളികയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ബാല്യ മൊലാളിയാ ബാല്യ മൊലാളിയ ഒരു അയാൾ ഒരു ഉരുള ഭക്ഷണം അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ ഛർദിച്ച് ഛർദിച്ച് അതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം ഛർദിക്കും കാൽ ഭാഗം അങ്ങനെ തീർ അങ്ങനെ വളരെ മെല്ലെ കഴിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഞാൻ ഛർദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിഷമുണ്ടോ ഒരു വിഷമമല്ല ആജിക്ക നമുക്ക് വിഷമം കഴിക്കാം ഞാൻ ഈ ആജിക്കാരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ആ ആജിക്കാരെ ചോദിച്ചു ആജിക്കാരത്തിന് പ്രതിവിധി ഇല്ലേ ലണ്ടനിൽ പോയി പോലും തിരിച്ചു വന്നതാ മനസ്സിലായില്ല അന്നനാളത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു നിരമ്പ് പഠിച്ചു പോയതാ അതിന് പരിഹാരമില്ല അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ സക്സസ്ഫുള്ളാവുന്നു ഉറപ്പില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇനി എങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുക ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതും നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു മുക്കാൽ ഭാഗം ഉരുള പുറത്തേക്ക് വരും ഇയാൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളിയായിട്ട് മരിച്ചത് മരിച്ചു അള്ളാഹു മോഫുറിലോ അള്ളാഹു താര നോക്കി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്ക് എന്നാൽ അയാളെ വൃത്യൻ ഈ തളിക പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ വൃത്യൻ ഉണ്ടല്ലോ നീ ആ വൃത്യനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഈ തളികയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അയാൾ പിന്നെ കൈയും കഴുകിയിട്ട് നല്ല ആട്ട് മാംസവും പത്തിരിയും പറ ആരാ രാജാവ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ആരാ അതിൽ രാജാവ് ആരാ രാജാവ് ആരാ ആരാ കുട്ടി രാജാവ് രാജാവ് ആരാ ഇയാൾ ഈ വേലക്കാരൻ കായിലോരങ്ങളൊക്കെ അയാളും പണും ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഉടമക്കാരൻ കർണാടകയിലെ പഞ്ചസാറ്റ ഫാക്ടറി മുഴുവനും ഒരു 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 എന്താ ഈ നാട്ടിന്റെ പേര് പറയാ യാറത്തിങ്ങൽ മഹല്ലിലെ ഒരു മൊലാലിയുടെ ആണ് സങ്കല്പിക്കി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കും പഞ്ചസാര ഗോണി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിയുടെയും കരിപ്പുണ്ടോട്ടത്തിന്റെയും ഉടമക്കാരൻ ഒരു യാറത്തിങ്കക്കാരൻ ഒരു അമ്മദാച്ചിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കി പക്ഷേ പുറത്തുള്ള ചാക്ക് പോലെ അകത്തുമ്പോ പെരുക്ക് ചാക്കുണ്ട് എന്ത് പഞ്ചസാര ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മൊത്തം ആളുകളെ അദ്ദേഹം മധുരമുള്ള ചായ കുടിപ്പിക്കും പക്ഷെ മൂപ്പർക്ക് പറ്റൂല ആരോഗ്യന്തെന്നവന് അലഹമില്ല വീട് പോയിക്കോട്ടോ പാറ ഒരു വട്ടം കൂടെ പാറ എന്ത് അള്ളാഹു അവന അവനെ സ്തുതിക്കുന്നവരിൽ നമ്മളെ പിടുത്തട്ടെ നഷ്ടം എന്നത് ഇല്ല മൂമിനായ മനുഷ്യൻ എന്തില്ല നഷ്ടല്ല നഷ്ടം എന്നത് നമ്മളെ നിഘണ്ടുവിലേയില്ല എന്തും എന്താണ് പാറ എന്താണെങ്കിലും ലാഭമാണ് ഓക്കെ ലാഭാണ് ഇനി ബാപ്പ ഉമ്മാടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചത് ഇത്ര പോന്ന ഇത്ര ഇല്ല അത്ര വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളിയാണ് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളി തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ ബാപ്പാക്ക് ലാഭം നഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കുട്ടിയെ തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തുണ്ടോ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഞാൻ തങ്ങളെ കയ്യിൽ ഞാൻ പത്ത് റുപ്യ പിടിക്കാൻ കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് പത്ത് റുപ്യ ഒരാളെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ ദ്വാരക്ക പഠിച്ചോനെ ഒമ്പതെങ്കിലും കിട്ടണേ മനസ്സിലായില്ല കാരണം കൊടുത്ത അത്രയൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പാറ തിരിച്ചു കിട്ടൂല ആ ഞാനിപ്പോ ഒരു പത്ത് റുപ്യ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഞാൻ ദ്വാരക്ക പഠിച്ചോനെ ഇതിൽ ഒമ്പതെങ
പാറ കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്നാലും ഞാൻ ലാഭക്കാരനാ പാപ്പാക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമ്മാൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ പാപ്പാക്ക് നഷ്ടമല്ല പാപ്പാക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല മുടിയുള്ള നല്ല ചൊങ്കൻ കരുകരുത്തൻ നല്ല ഉഷാറ് മൂന്നര കിലോ തൂക്കം എന്താ കരുത്ത് കുഞ്ഞിനങ്ങനെ കളിപ്പിക്കും വലിയ ഉഷാറ് ഒരു അലഹമില്ല എന്ന് അറിയില്ല ഇത് പണ്ട് ബാല്യാപ്പാന്റെ മുതലല്ല നമ്മളെ കുഞ്ഞാൻ വലിയ ഉഷാർ ഈ കള കാക്ക ഒരു അലഹമില്ല എന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞൊരു മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എല്ലാരോടും മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുള്ളൂ ബേജാറാവണ്ടട്ടാ ഇന്റെ വേൾ ഇങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ആരും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വേൾ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി അള്ളഹാനെ പഠിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കുഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചാൽ കുഞ്ഞിനെടുക്കാൻ പായല്ല ആദ്യം വേണ്ടത് നിക്ഷേപിച്ചത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ആ വെള്ളോന്റെതല്ല തിരിച്ചോ മൂന്ന് മൂന്നര കിലോ തൂക്കമുള്ള കുഞ്ഞുമോൻ കുഞ്ഞുമോൾ അഹമ്മില്ല പൂണില വിടർന്നത് പോലെ പുഞ്ചിരി കുഞ്ഞ കുഞ്ഞുമോൻ കുഞ്ഞുമോൾ അലഹമില്ല പോയി രണ്ടര കാര്യ സൂചൂത് കടന്ന് കേറെ എന്ത് പറ നീ പരിശുദ്ധൻ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതി നീ പരിശുദ്ധൻ അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഒന്നിനും അവകാശിയല്ല നീ നിനക്കെല്ലാം തന്നില്ലേ അല്ലാ സുബാന മുട്ടുവളഞ്ഞു നിൽക്കാന്റെ മുന്നിൽ എന്നിട്ട് പാറ കുഞ്ഞു മോനെ എടുത്തിട്ട് കുടുംബക്കാർക്ക് മുട്ടായി കൊടുക്കല്ലട ആദ്യം വേണ്ടത് ആദ്യം വേണ്ടത് ാത്ത ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കുഞ്ഞു മോനെ കുഞ്ഞു മോളെ അള്ളാഹു തന്നതിന് തിരിച്ചു പോയി രണ്ടരക്കിച്ചിട്ട് മുട്ട് വളഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് പറ സുബാനത്ര പരിശുദ്ധൻ ഞാൻ ഇതിന് അർഹനല്ല ഒന്നും എന്റേതല്ല എല്ലാം ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല എപ്പോഴും മനസ്സിന്ന് വിടാൻ പാടില്ല എന്ത് അത്തിപ്പറ്റ മൊയ്തി മുട്ടി മുസിരിയാരെ കൂടെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ കൈപ്പൊക്കി അദ്ദേഹം ഒരു പാഠമാണ് ഇവരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായി അതിപ്പറ്റം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് കൂടെ ഞാൻ വലിയ പാടാം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നച്ചാൽ അലഹമില്ല റബ്ബിൽ ആലമി എന്ന് പറഞ്ഞു കറി ഒഴിച്ചാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയും കറി ഉരുള ഒരുക്കിയാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയും വായിലേക്ക് പൊക്കിയാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയും വായിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയും എന്താ കാരണം ബോധം ആരപ്പറ്റി അള്ളാ ആ ബോധം ഉണ്ടാവണം പടച്ച നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ മനസ്സിലാവണില്ലേ ആ ബോധം വേണം രണ്ടര കാര്യം സംസ്കരിച്ചാൽ മതി പറന്നു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ട് മറന്നു പോയി ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ കടൻ വാങ്ങി തന്നതാണ് കടൻ തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അയൽവാസിയായ അബ്രഹ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു കാസി മുസ്താദെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ എൻ്റെ വാച്ച് പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് അതിന് ഒരു ദിവസം അഞ്ച് വട്ടം ചാവി കൊടുക്കണം മനസ്സിലായില്ല എൻ്റെ വാച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടൻ തരാം പക്ഷേ ദിവസം നിങ്ങൾ അഞ്ച് വട്ടം ചാവി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് വെള്ളത്തിലിടാൻ പാടില്ല നിങ്ങളിത് കൈ കെട്ടിയിട്ട് യാർത്തെങ്കിൽ മഹലിൽ ആളുകളെ മുന്നിൽ വലിയ ആളായിട്ട് നിങ്ങൾ അവതിൽ മുക്കിട്ട് ഉതുർക്കരുത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് തന്നപ്പോ ഇത് കടം തന്നതാ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം വെച്ചു ഒന്ന് ഇതിന്റെ ബാധ്യത ഒന്ന് ഇത് ഇതിൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ മാന്യനാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ നിർവഹിക്കണ്ടേ മനസ്സിലായോ ചാവി കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമായി ഓനറിഞ്ഞു ചാവി കൊടുക്കാതിൽ കാശ്മീർ കൊണ്ടുപോയാൽ ചാവി കൊടുക്കൂല അങ്ങനെ നാട്ടിൽ പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ നാട്ടുകൂട്ടം കൂടിയാൽ ആ നാട്ടിലെ മാലിന്യ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഹത്തിബെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാം സത്യത്തിൽ 
നീ അദ്രമാനെ മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുക കാസിമി ആള് ചണ്ടിത്തര ചെയ്തത് കാരണം നീ പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇതിന് അഞ്ചോട്ട ചാവി കൊടുക്കണം അവോ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ എന്താ കാക്ക നിങ്ങൾ ചാവി നിങ്ങൾ എത്തി കാസിമിയാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ആ ഇതിനെടുക്ക കയ്യിലെങ്കിൽ ഞാനിത് വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഇത് അള്ളാന്റേതാണ് എങ്കിൽ അഞ്ചു വട്ടം ചാവി കൊടുക്കണം അതാണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പുറത്ത് പറയണ്ട മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടി ഒതു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ നിബന്ധനകള് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ ആളായിട്ട് നടക്കരുത് ഇതിന് കുറച്ച് നിബന്ധനയുണ്ട് ഇത് തെങ്ങമ്മക്കായിരുന്നു കെട്ടരുത് നിങ്ങൾ കുത്തി മറിയാൻ നിങ്ങളെ വാ നിങ്ങളെ കാല് പോയാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നം എൻ്റെ വാച്ച് പോകരുത് എങ്കിൽ ഞാനിത് തെങ്ങമ്മൻ്റെ മണ്ടയിൽ കയറുന്ന നേരത്ത് ഭാര്യയുടെ കേശി കൊടുക്കണം അദ്രേമാൻ കടന്നു തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിന് ബാധ്യതയുമുണ്ട് വിരോധമുണ്ട് വിരോധമാണ് സിന ഇതുകൊണ്ട് സിന ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതുകൊണ്ട് കള്ളക്കച്ചവടം നടത്താൻ പാടില്ല ഇതാ നമ്മളെ മുതലല്ല അദ്രേമാൻ്റെ വാച്ച് പോലെ അള്ളാഹു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു തന്നെ വിഷയം ഇതിന് നമുക്ക് ബാധ്യത അല്ലേ പറയും മനുഷ്യന്മാര് പാറ പറ 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 മനുഷ്യന്മാരെ ഇത് നമുക്ക് ബാധ്യത ഇല്ലേ പറ ഇത് നമുക്ക് ബാധ്യത ഇല്ലേ ആ ഇത് ഈ ഇത് എനിക്ക് കടം തന്നതാണ് നോക്കൂ ഇത് നമുക്ക് കടം തന്നതാണ് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് കാശ്മീക്ക് ചാ വെള്ളം കുടിക്കണം അതിന് അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കയറുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർ തന്നതാണ് ഈ ഗ്ലാസ് എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കും നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കും ഇങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി സങ്കല്പിക്കും അപ്പൊ ആ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചൂട് ചായ മാത്രമേ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പച്ചവെള്ളത്തിന് ഗ്ലാസ് വേറെയാണ് എന്നാലോ അതിന്റെ പുറമെ നിങ്ങള് വല്ല തല്ലുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് തല്ലു കൂടരുത് നിങ്ങൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പുരയിൽ എത്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ തല്ലുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞ പറ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് ബാധ്യതയില്ലേ ഇത് അന്ന് നമുക്ക് കടന്നെന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബാധ്യതയുണ്ട് നിർബന്ധ ബാധ്യതയും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതിന് ഹറാമ് എന്ന് പറയും ചാവി കൊടുക്കലിന് വാജിബ് എന്ന് പറയും കഴിഞ്ഞു അതൊരു മാന്യതല്ലേ അതിന് പറ്റൂലെങ്കിൽ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് വാങ്ങാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ കുട്ടി ഈ തടി നെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ആരുണ്ടാക്കിയതാണ് അള്ളുണ്ടാക്കി ഇത് ഇത് തന്നപ്പോ ഒരു കാറ്റ്ലോഗ് കൂടെ അയച്ചെന്നിരുന്നു ആ കാറ്റ്ലോഗ് ആണ് ആറായിരത്തി ചെല്ലാൻ ആയത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ കൂടെ ഉണ്ടാ ഈ മൊബൈല് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഈ മൊബൈല് തരുമ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് തരും കാറ്റ്ലോഗ് തരും ഇത് നല്ല ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ് കാറ്റ്ലോഗ് ഈ ഈ മൊബൈല് ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കും നല്ല ഉപകാരം ഉണ്ട് പക്ഷെ കമ്പനി ഇതിന് നിശ്ചയിച്ച എന്തുണ്ട് കാറ്റ്ലോഗ് ഉണ്ട് കാറ്റ്ലോഗ് ഇല്ല അനുസരിച്ചില്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെയും കുത്തിയിട്ട് നാളെ സാംസങ്ങിന്റെ കമ്പനിയെ കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ ഓട്ടിച്ചത് പുറം പൊടിക്കൂല മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഈ ഇത് നല്ല സാധനമാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ പ്രയോ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നപ്പോൾ അവർ കൂടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കാറ്റ്ലോഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഇത് തന്നപ്പോൾ ഇതിനൊരു കാറ്റ്ലോഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാറ്റ്ലോഗ് ആണ് എന്ത് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ വർത്താനം പറയേണ്ട ആവശ്യം കാറ്റ്ലോഗ് നോക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് പോലെ ഈ ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാറ്റ്ലോഗ് ആണ് ഇതിന്റെ കാറ്റ്ലോഗ് ആണ് എന്ത് ഈ ആ കാറ്റ്ലോഗ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കാണിച്ച് മരതിൽ വെച്ച് എന്നാണ് ആ ആളാണ് മുഹമ്മദ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കാറ്റ്ലോഗ് ഖുർആാൻ അത് അസംബ്ലി ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാള് അയാൾ അസംബ്ലി ചെയ്തത് പോലെ അസംബ്ലി ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ആ ആൾക്കാണ് ആര് എന്ന് പറയാ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ രണ്ടാൾ മതി ഒന്ന് കാറ്റ്ലോഗും ഒന്ന് കാറ്റ്ലോഗ് അനുസരിച്ച് ഇത് പ്രവർത്തിച്ച് അസംബ്ലി ചെയ്ത് കാണിച്ച ആളും മനസ്സിലായോ അതാണ് ഖുർആാനും സുന്നത്തു കഴിഞ്ഞ കൂടുതൽ വർത്താനം പറഞ്ഞ ആവശ്യം എന്താ കാറ്റ്ലോഗ് നോക്കിയില്ല അസംബ്ലി ചെയ്ത് കാണിച്ച ആളെയും പരിഗണിച്ച തോന്നിയത് പോലെ ജീവിച്ചാൽ ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങി വെച്ച് രണ്ടും കൊടുക്കൂലേ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ കൊടുക്കൂലേ ഇനി അള്ള നരകത്തിലിട്ട് നാല് തന്നാൽ എന്ത് കുറ്റായുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല്ല അള്ളാഹു താന ഇലാഹറത്തിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതി
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بالصراط المستقيم സുറാത്തു അല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം വൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വൽ ദാലിൻ ബി ഉഫ്ര ലിയമിൻ മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണം അല്ലാഹു തആല മർത്താവിന് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ മക്കൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹു തആല ഖൈറും ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും അവർക്കും നമുക്കും ഒക്കെ നൽകട്ടെ മകൾക്ക് വീട് വെക്കാൻ അല്ലാഹു തആല നല്ല സ്ഥലം കിട്ടാൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആ ആ മരണപ്പെട്ട വായ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ സ്ഥിരമായി ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ മക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു താര തോഫീഖ് നൽകട്ടെ എല്ലാ ഖൈറും റഹ്മത്തുള്ള തുറന്നു തരട്ടെ കൈ പൊക്ക് കൈ പൊക്ക് കൈ പൊക്ക് ആമീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ അലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം അറിയാതെ ദുആന്നു ആയതാ അല്ലാഹു അക്ബർ പർശോനെ ആമീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വ അലാ അലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് പർശോനെ നീ ഞങ്ങളെ പോകും അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ لا حول ولا قوة إلا بالله ശേഷമുണ്ട് <laughs> ബാങ്കിന് ശേഷമൊക്കെ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഇതായിമാക്കിയാൽ സ്വർഗം എളുപ്പമാവും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അള്ളാഹുമ അമീൻ അലഹമില്ല റബ്ബിൽ ആലമി അള്ളാഹു മസല്ലി അലാ സീദിന മുഹമ്മദ് അലാ അലി സീദ് അമ്മ പഠിച്ചോ നീ ഞങ്ങൾ നന്നാക്കണമേ റബ്ബേ നിന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണമേ റബ്ബേ നിന്നെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നൊരു മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നിസാരന്മാരാണ് നീയാണ് ഞങ്ങൾ ഹാലിക്ക് നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാണ് എന്നൊരു ബോധം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുയെ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നീ അയച്ച മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ നബിയുടെ സുന്നത്ത് സ്വീകരിച്ച് ആ നബി അനുധാവനം ചെയ്യാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകണമേ റബ്ബേ ദുനിയാവിൻ്റെ പളപ്പിൽപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ അള്ളാഹ് അവസാനം ദുനിയാവിൻ്റെയും ആഹ്റത്തിനെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദുനിയാവ് നശ്വരമാണെന്നും ആഹ്റമാണെന്ന് 
നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവേ ജീവിച്ച് അവസാനം കരുമചല്യം മരിക്കുന്നവരും ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണം ഏറെ ഈ കൂട്ടത്തിലെ രോഗികൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം അള്ളാ നിന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു പരിസാണ് ഈ ആക്ക് നീ ജാപത്ത് നൽകണം ഏറെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ജോലി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഖൈറാ ജോലി നൽകണം ഏറെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പ്രയാസമുള്ളവരുടെ പ്രയാസം നീക്കുകയും കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ തരികയും ചെയ്യണം ഏറെ സാമ്പത്തിക മാന്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കണം ഏറെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹാക്കി തരണമേ അള്ളാ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊടുക്കണം ഏറെ കുടുംബശത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണം ഏറെ എന്നും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിറഞ്ഞ ആഫിയത്തിനെ തരണമേ പഠിച്ചോനെ സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലുത് ആരോഗ്യമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നീ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും നിറഞ്ഞ ആരോഗ്യം തരണമേ പഠിച്ചോനെ നിറഞ്ഞ ആരോഗ്യം തരണമേ പഠിച്ചോനെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച് ആ നിസ്കരിച്ച് നോമ്പ് നോറ്റിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ തോഫിക്ക് തരണം ഏറെ സമുദായത്തിന് നേർക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും നീ പരിഹരിക്കണം ഏറെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കണം ഏറെ ഭരണാധികാരികൾ നീതിമാന്മാരാകണം ഏറെ ജുഡീഷ്യറിയിൽ നീ സമുദായത്തിന് നീതി കിട്ടണമേ പഠിച്ചോനെ